ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചേഞ്ചിങ് സീസൺ എന്ന ഭാഗമാണ് എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് സീസൺ മാറുന്ന കാലങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ചേഞ്ചിങ് സീസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോങ് വിത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ദ എർത്ത് ആൾസോ മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ചില കുട്ടികൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അവർ ഓൺ ആക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി അവരെയൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് പിന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതില്ല എലോങ് വിത്ത് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ദ എർത്ത് ഓൾസോ മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഭൂമി അതിന്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിനെ ആധാരമാക്കി സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലംബിക്കുന്നു ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെവല്യൂഷൻ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷൻ ആ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റവല്യൂഷൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റവല്യൂഷൻ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത സീസൺസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഒരു ജൂൺ മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഒന്നാമത്തേത് പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിയുന്ന സീസൺ ഉണ്ടാവും മറ്റേ അവസാനം വരൾച്ചയുണ്ട് വീണ്ടും മഴക്കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വാട്ട് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്വർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നത് റെയിനി സീസൺ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ റീ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ വർഷം സാധാരണഗതിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് റെയിനി സീസണോടെയാണ് അല്ലെ നല്ല ജൂൺ മാസത്തില് നല്ല മഴയോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചാറ് മാസം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീണ്ടു നിൽക്കും ദെൻ ഗ്രാജുലി ഇറ്റ് ഗ്രോസ് കോൾഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താവും പതുക്കെ പതുക്കെ തണുപ്പ് കോൾഡ് വരും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹോട്ട് തണുപ്പ് വന്നിട്ടോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹോട്ട് ചൂട് വരും സം ട്രീസ് ഷെഡ് ദയർ ലീവ്സ് മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെഡ് ദയർ ലീവ്സ് ഇലകൾ പൊഴിക്കും ബിയർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും പുഷ്പിക്കും കായ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ സീസൺ ആണോ അല്ല ചിലത് തണുപ്പുണ്ട് ചൂടുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സീസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് റവല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വസന്തകാലം സ്പ്രിങ് അടുത്തത് വിന്റർ സീസൺ വിന്റർ സീസൺ മഞ്ഞുകാലം അടുത്തത് സമ്മർ സീസൺ സമ്മർ വേനൽക്കാലം അടുത്തത് ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓട്ടം മഴക്കാലം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടം അപ്പൊ സ്പ്രിങ് വിൻഡ് സമ്മർ ഓട്ടം വസന്തകാലം മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം എന്നീ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാൽ റവല്യൂഷനിൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ നാല് കാലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ത് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റവല്യൂഷന്റെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെ നോക്കൂ ഡു യു നോ വൈ ദി സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാലങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത്
വിവിധ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വിവിധ സീസൺസ് മാറി മാറി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ സഞ്ചാര പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇത് ഓർത്താൽ മതി റവല്യൂഷന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ഡു യു നോ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ ദി എർത്ത് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് ദ സൺ ഭൂമിക്ക് ഒരു റവല്യൂഷന് ഈ ഒന്ന് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാനായിട്ട് എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സോറി ഹാഫ് അല്ല വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽ ഭാഗമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് ഭൂമിക്ക് റവല്യൂഷന് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാലാണ് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇയർ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു വർഷം അല്ലെ ഒരു വർഷമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാല ദിവസം ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഓരോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളത് ഈ കാൽ ദിവസങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാൽ ഒരു മണി ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഈ ആറ് മണിക്കൂർ ഒരു വർഷത്തിൽ മാറ്റി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ആറ് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ എത്രയായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി അങ്ങനെ നാല് വർഷം മാറ്റി വെക്കുമ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാവും അപ്പം ഒരു ദിവസം അധികമാവും നാലാമത്തെ വർഷം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നൊരു ദിവസം കാണാം നാല് വർഷം കൂടുമ്പം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ വർഷത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലീപ് ഇയർ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ ദ ഇയർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഡേയ്സ് ബട്ട് എ ഇയർ നോർമലി ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സാധാരണ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ റിമൈനിങ് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഫുൾ ഡേ വൺസ് ഇൻ എവറി ഫോർ ഇയർ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ആറ് മണിക്കൂറുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാവും ദസ് എവരി ഫോർത്ത് ഇയർ ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഈസ് കോ ഡെലിപ് ഇയർ അങ്ങനെ വരുന്ന ദിവസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അതിവർഷം ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് വാ വാട്ട് എ സ്പീഡ് ഡു യു നോ ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ പരിക്രമണത്തിന്റെ വേഗത എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ്ററായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അപ്പം പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാതാവും പിന്നെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ റിവോ ഈ റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാരണം അത്ര വേഗതയിലാണ് ഭൂമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ കാണാത്തത് കേട്ടോ വളരെയധികം വേഗതയിലാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്ററായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ പഠിച്ച പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട്
ആ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ പോൾസ് എടുക്കും തോറും ഇത് ചെറുതായിട്ട് വരും ഇക്വേറ്റർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആർ പാർലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ ദ ആർ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആർ പോയിന്റ്സ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സൗത്തും നോർത്തും എന്താണ് പോയിന്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ഒരേ ഭാഗമാണ് ദി ആർ ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കണക്ട് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ രണ്ട് പോളിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇന്റർസെക്ട് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാഠം തീർ തീരുകയാണ്